வணக்கம் இது வெள்ளம் சொல் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இந்த வார வெள்ளம் சொல் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இணைகிறார் நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தல் முடிவடைந்த அந்த கையோடு மத்தியில் மீண்டும் பிரதமர் மோடி பதவியேற்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சியான தருணம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் பாஜக ஒரு இடத்தில் கூட வெல்ல முடியாத அந்த நிலையிலும் கூட உடனடியாக நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நம்மோடு இணைகிறார் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழக பாஜகவுடைய மாநில தலைவர் வணக்கம் சொல்லி பயணிக்கலாம் வணக்கம் ஒரு ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை இருந்தாலும் கூட பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது குறிப்பாக இது போன்ற நேர்காணலுக்கு வந்திருப்பதே உள்ளபடியே அதற்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது நான் தொடக்கத்திலேயே உங்களுக்கு எதிர்மறையான கேள்விகளையும் நெகட்டிவான கேள்விகளும் வைக்க விரும்பல பாசிட்டிவான சில அம்சங்களுடைய கூட தொடங்குகிறேன் ஒரு ஒரு தோல்விக்கு பின்னரும் கூட நீங்கள் அங்கிருந்து கிளம்புகின்ற பொழுது சில வாக்குறுதிகளை கொடுத்துருந்தீங்க அதை நிறைவேற்றினீங்க அப்படிங்கிற செய்திகளை சமூக இதழங்களை பார்க்க முடிஞ்சது குறிப்பாக நீங்கள் தங்கியிருந்த வீட்டினுடைய பணியாளருடைய மகளுக்கு சைக்கிள் கொடுத்தீங்க மருத்துவ உதவி செஞ்சீங்க ஸோ ஒரு ஒரு தோல்விக்கு பிறகும் இது போன்ற விஷயங்களை செய்துட்டு தான் அங்கேருந்து கிளம்பணும் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையெல்லாம் எங்கேருந்து வருகிறது அந்த மனநிலை தொகுதிக்கு எல்லாம் செய்யணுன்ற மனநிலையோட ஒரு பகுதி தான் அந்த தொகுதிக்கு நான் அந்த சைக்கிள் கொடுக்கும் போதே அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்லி கொடுத்தது இந்த தொகுதியில் உள்ள எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் செய்யணுன்ற மனநிலையில் தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை நான் செய்ய மாட்டேன்னு இல்லை அவர் அங்கீகாரம் இல்லை ஆனாலும் நான் வந்து முதல் குழந்தைய அவனுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு நடந்து போவேன் என்ற ஒரு நாள் நான் சாப்பிடும்போது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா சரி அப்படின்னா அக்காவுக்கு தங்கச்சிக்கும் சேர்த்து சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மனதில் நினைத்து அதை வாங்கி கொடுத்தேன் ஆக என்னோட இயல்பே சாதாரணமாகவே ஒரு உதவி செய்கிற இயல்பு மற்றவங்கள மகிழ்வித்து மகிழ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இயல்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வாய்ப்பு இல்லையே தவிர ஆனால் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்குது நம்மளால் எவையெல்லாம் தொகுதிக்கு மட்டும் தமிழகத்திற்கும் செய்ய முடியுமே மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தது எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா தமிழகத்திற்கு நாம் இன்னும் செய்வதற்கு வாய்ப்பு நான் மாநில தலைவராக இருக்கிறேன் இல்லைனா கூட ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் தான் நான் இருப்பேன் அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம மத்தியில் சொல்லி வாங்கிடலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தொகுதியில் நிறைய பிரச்சனைகள் இப்போ கூட நான் வரும்பொழுது முதல் பிரச்சனையாக அதில் வந்து நிறைய மருத்துவ பிரச்சனைகள் இருக்கிறது சிறுநீரக நோய்கள் அதிகமாக காணப்படுது அது என்னென்னா நிலத்தடி நீர் ரொம்ப குறைந்து அதிலிருந்து நீர் வரும்பொழுது அது கல்கள் அதிகமாக காணப்படுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் இதையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே ஒரு தம்பிக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் இந்த பணிகள் தொடரும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த முதல் கேள்விக்கான பதிலிருந்து நிறைய துணை கேள்விகள் எனக்கு எழுந்திருக்கின்றன ஒன்று நீங்கள் சொல்கின்ற பொழுது மாநில தலைவராக இல்லாவிட்டாலும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு ஒரு நல்ல பொறுப்பில் இருப்பேன் கட்சியில் அப்படின்னு சொல்கின்ற பொழுது இந்த தோல்விக்கு பிறகு மாநில தலைமையில் மாற்றம் வரும் தமிழிசை மாற்றப்படுவார் என்று சமூக ஊடகங்களில் வெளியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய தகவல் ஒரு பக்கம் ஸோ மாநில தலைமையில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லை இல்லை நான் வந்து இந்த பேர் சொல்லலை நான் வந்து என்னோட நோக்கம் வந்து தொலைநோக்கு பார்வை நான் வந்து மாநில தலைவராகவே நிரந்தரமாக இருந்துட முடியும் அதனால் எப்படி நான் ஒரு பொறுப்பில் தான் இருப்பேன்னு சொன்னால் நான் சமீபத்திய மாற்றத்தை ஒன்றும் சொல்லலை எங்கள் கட்சியை பொறுத்த மட்டில் ஒரு கூட்டு தலைமை தான் தலைவர் நான் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதற்கு நான் முழு பொறுப்பும் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் எங்கள் அகில பாரத தலைவருக்கு தெரியும் அகில பாரத தலைமைக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் உள்ள சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரியும் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற சவால்கள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் அந்த சவால்களில் நான் எப்படி தலைவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்றும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் தோல்விக்கு தமிழிசை மட்டுமே காரணம் இல்லை என்பது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அப்படி உடனே வந்த உடனே அப்படி தூக்கி போடுகிற நிலைமை எங்கள் கட்சியில் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் காலையில் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இந்த கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை எல்லாம் அழைப்பதற்கு சொல்லும்போது கூட கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாருக்கும் சவால்கள் வரும் நீங்கள் வந்து குஜராத்லேயோ மத்திய பிரதேசத்துலேயோ பணியாற்றலை தமிழகத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் சவால்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு மிக ஆறுதலான வார்த்தை அதே மாதிரி இன்று மாலை எங்களது அகில பாரத பொதுச் செயலாளர் ராம்லால் அவர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கடுமையாக உழைத்திருக்கிறீர்கள் எந்த விதத்திலும் மனத்தாங்கள் பெற்றுவிட வேண்டாம் அவநம்பிக்கையும் பெற்றுவிட வேண்டாம் இன்னும் பலமாக பணியாற்றுங்கள் என்று ஆறுதலும் ஊக்கம் பார்த்த வார்த்தைகள் தான் வந்ததை தவிர கோப வார்த்தைகள் நிச்சயமாக எங்கள் கட்சியில் இருந்து வரவே இல்லை இது தேசிய தலைமையிடம் இருந்து மாநில அளவிற்குள் உங்களுடைய சக தலைமைகள் மற்ற உங்களுடைய போட்டியாளர்கள் அவங்க அதெல்லாம் இல்லை ஏதாவது சமூக
அதே மாதிரி ஒரு தேசிய கட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு கட்சியில வருகின்ற தோல்வி ஒரு தலைவரால் மட்டுமே வரும்னு நான் நினைக்கல இன்னொன்று தோல்விகளை கூட சவாலாக கடந்து செல்வது தான் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதிக்கும் ஒரு நல்ல தலைவருக்கும் அழகாக அந்த இடத்துல நீங்க சொல்லின பொழுது அமித் ஷா பேசின பொழுது கூட சொன்னார் நீங்க குஜராத்திலையும் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசத்திலையும் தலைவராக இல்லை மாநில தலைவராக தமிழகத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லின பொழுது இந்த தமிழகத்தில் அப்படிங்கிறது தேசிய தலைமையை முக்கிய புரிகிறது தமிழகத்தில் பாஜக வெற்றி என்பது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று ஒரு மிக கடினமான ஒன்று இந்த சவாலான ஒன்று சவாலான ஒன்று இந்த தேர்தலில் அப்படிங்கிற நிலையில இந்தியா முழுவதும் மோடியால் வெண்ணில் முடிந்தாலும் தமிழகத்தில் வெல்லவே முடியலையா அது என்ன காரணம் சொன்ன மாதிரி இது இந்த அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா தொடர்ச்சியா இது பெரியார் மண் அப்படிங்கிற வாதம் வைக்கிறாங்க இல்லையா தமிழகத்தில் ஏன் தாமரை மலரல இது பெரியார் மண்ணுன்றத நான் சொல்ற மாதிரி இது பெரியாழ்வார் மண்ணு தான் இது அதனாலதான் இங்க என்னோட பகுதியில போட்டி போட்ட கனிமொழி கூட இடைப்பட்ட நேரத்துல பெரியாரை தூக்கி போட்டுட்டாங்க அவர் பெரியார் கைத்தடியை போட்டு வைத்திருந்த ஒரு போட்டு பணமரத்தை கொண்டு போட்டாங்க ஏனென்றால் வாக்கு கிடைக்காது நீங்க வந்து அதை மட்டும் மத்தியமே வாக்கு வாங்க முடியாது அதுக்காக இதைத்தான் வைத்து வாங்கு வாக்கு வாங்க முடியும் இல்லை இதுவும் ஒரு காரணம் ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா பெரியார் மண் அப்படின்லாம் இல்லை இன்றைய சூழ்நிலையில தமிழகத்துல இரண்டு மிகப்பெரிய கட்சிகள் அதிமுக திமுக இந்த சவாலை யாரும் மறுக்க முடியாது எதிர்பிரச்சாரம் என்பது தமிழகத்தில் இருந்த மாதிரி எங்கேயுமே இல்லை உலகமே மோடி வேண்டும் என்று சொல்கிறது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் கருத்து கணிப்பில் அத்தனை மாநிலங்களும் உங்கள் பிரதமராக யார் இருக்க வேண்டும் என்றால் மோடி தான் சொல்கிறாங்க தமிழகம் மட்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் தமிழ் சொந்தங்களை இலங்கையில் கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்த கட்சியின் தலைவரான ராகுலை பிரதமராக வேண்டும் என்று முன்னிறுத்துகிறார் யாரை இலங்கை அதிபர் இல்லையே இல்லை 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 கட்சி அதனால தான் அந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போட்டேன் இலங்கையில் தமிழர்களை கொள்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்த காரணமாக கூட எடுத்துக்கலாம் இருந்த கட்சியின் தலைவரை முன்னிறுத்துகிறார்கள் யார நம் தமிழர்களை அப்போ யாரை நாம் முன்னிறுத்துகிறோம் ஆனா மோடி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சார் ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு முதலீடுகளை தமிழகத்திற்கு தந்திருக்கிறார் மருத்துவமனையை தமிழகத்திற்கு தந்திருக்கிறார் கன்னியாகுமரியில் மட்டும் நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு வளர்ச்சி திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார் சாலைகளுக்கு மட்டும் எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி முடிவுகளும் வெளியாடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் நீங்க இந்த வாதங்களை தொடர்ந்து வைக்கலாம் அதுக்கான உரிமை உங்களுக்கு இருக்குது என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஆனா இதெல்லாம் நீங்க இலங்கை பிரச்சனையை சுட்டி காட்டின பொழுது அவர்கள் தமிழகத்து பிரச்சனையை சுட்டி காட்டி வாதம் வச்சாங்க ஒரு உதாரணத்திற்கு இலங்கை தமிழர் வாதங்களை நீங்க தொடர்ச்சியா வச்சுங்க தமிழக தமிழர்களுடைய வாதங்களை புறக்கணித்து விட்டதா பாஜக அங்கிருந்து வரணும் இப்ப எதிர்கட்சிகள் வைத்த வாதம் நீட்டால் தமிழகத்திற்கு நினைத்து <laughs> பாருங்கள் <laughs> 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 ஒரு திட்டம் நிறைவேறுகிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டின் நீ தீர்ப்பினால் நிறைவேறுகிறது ஆனாலும் ஒரு வருடம் தமிழகம் தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு வருடம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டதா இல்லையா விலக்கு அளிக்கப்பட்டது அதை நாம எதுவும் ஒரு விலக்கு அளிக்க அளித்தார்கள் என்று நாம நினைக்கல அதையும் எதிர்பிரச்சாரம் தான் செய்தோம் அதே நீட்டுக்கு ஆரம்ப எழுத்தை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் போட்டது இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக காங்கிரஸ் ஆட்சி இன்னொன்று ஸ்டெர்லைட் யாரால தொடங்கப்பட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அவர்கள் ஆதரவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாரால் விரிவடைய செய்யப்பட்டது திராவிட முன்னேற்ற அளவிற்கு மேலே உற்பத்திக்கு ஊக்கப்படுத்தியதனால தான் அனுமதி கொடுத்ததுனால தான் சுற்றுச்சூழல் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது இப்ப நூறு தான் உங்களுக்கு உற்பத்திக்கு தான் நீங்க நானூறு ஐநூறுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுத்தீங்க அப்போ அனுமதி அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் பொழுது ஸ்டெர்லைட் நால பிரச்சனை வந்து ஆனா பிஜேபி என்ன செஞ்சது பிஜேபி போராடியது வேண்டாம் தொடக்கத்துல பொன்ராத கிருஷ்ணன் போராடியது அதுதான் வர அந்த வாதத்தை தான் வர இன்னைக்கு கூட நான் ஸ்டெர்லைட்க்கு நான் ஆதரவா நான் இல்ல நான் இல்ல ஆனால் ஆனால் அந்த வாதங்கள் எப்படி வைக்கப்பட்டதுனா ஒரு உதாரணமாக ஸ்டெர்லைட் போராட்டங்கள் நடைபெற்ற பொழுது ஸ்டெர்லைட் மூட வேண்டும் என்ற குரல் வைக்கப்பட்ட பொழுது பாஜக தரப்பில் வைக்கப்பட்ட வாதம் ஸ்டெர்லைட் போராட்டமா இருக்கலாம் சல்லிக்கட்டு போராட்டமா இருக்கலாம் அதற்குள் தீவிரவாதிகள் நுழைகிறார்கள் தமிழ் தனி தமிழ்நாடு போன்ற கோரிக்கையில முன்வைத்து விடுவார்களோ இது போன்ற வாதங்கள் வைக்கப்படுவதற்கு இல்லையா அது ஒட்டுமொத்த போராட்டக்காரர்களையும் சேர்த்து வந்து எதிராக 
ஒரு <laughs> 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 வெளியே வரக்கூடாது அதை இதை பதற்றப்பட்டு அதை தையல் போட்டு தடுப்பவர்கள் நாங்கள் அதனால் ஆனால் ஒரு கலவரம் வரும் பொழுது அந்த கல நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அர அல் அரசாங்க அலுவலகத்திற்குள் ஆயிரம் பேர் புகிறார்கள் அரசாங்க அலுவலகம் பொழுது இப்போ மூன்று பேர் கருத்து கணிப்பில் தவறாக எழுதிவிட்டார்கள் அதுவும் சொந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்களில் ஒருவரை ஆதரித்து எழுதிவிட்டார்கள் என்றவுடன் தினகரன் அலுவலகமே எரிக்கப்பட்டது பத்திரிகை சகோதரர்கள் மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட அதே மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துவிட்டால் அங்க அந்த குழப்பம் ஏற்பட்டது காரணம் இதை விட மோசமாக அங்க வந்திருக்கும் அதுக்காக பதிமூணு பேர் சுட்டுக் கொண்டது நியாயம் இல்ல ஆனா நகர்த்தாமலேயே அரசு குறிப்பா பதிமூணு பேரை தயவு செய்து இது வந்து என்னோட தேர்தல் பரப்புரையில கூட இது மாதிரி பேசப்பட்டது எங்கேயுமே நியாயப்படுத்தல நியாயமே நான் படுத்தல ஸ்டெர்லைட் மூடப்பட வேண்டியது ஆனா அங்க இருந்த சூழ்நிலை மிக மோசமாக போய் அங்க வந்து அரசாங்க கட்டிடம் மட்டுமல்ல மற்ற கட்டிடங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க ஜீப்ப கொளுத்தி வெளியே போட வேண்டிய ஆக மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து பல பேர் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் மக்களின் குரலுக்கு மதிப்பளித்து ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டிருந்தால் மூடப்பட்டு சொல்றேன் அர்ஜுன் மேக்வால் தான் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் நம்ம பார்லிமெண்ட்ல பேசுறாரு அங்கே வந்து பசுமை தீர்ப்பாயத்துக்கு அவங்க என்னது தீர்ப்பு கொடுத்தாலும் ஸ்டெர்லைட்டை நாங்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைந்தால் நாங்கள் திறக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இதில் வந்து முற்றிலுமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முன்பின என்னொன்று கேட்குறேன் அதில் அங்கே கீதா ஜீவன் போன்றவர்கள் தான் அதில் அதில் பல நடைந்த நாங்கள் ஒரு மாதமெல்லாம் எடுபடாமல் போயிடுச்சோம் தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்ற கட்சிகள் வைகோ போன்றவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் தங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் எதை வேண்டுமானால் அவர்களை முன்னிறுத்துவார்கள் ஆக தொடர்ந்து அந்த எதிர்பிரச்சாரம் மிக மோசமாக அதாவது நான் நான் கூட சொன்னேன் ஸ்டெர்லைட்டை பத்தி பேசிக்கொண்டே இருக்கிற ஸ்டெர்லைட்டு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று நான் கேட்குறேன் ஒரு இப்போ ரஜினி சொன்னதுக்கு கூட ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு வந்தது தமிழகத்தில் என்னன்னா கருத்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் அந்த கருத்தை சொல்லக்கூட கூடாது சொன்னாலே நீங்க இதுக்கு எதிரானவங்க அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கோ வைகோவுக்கோ இருக்கிற டாக்டர் வைக்கக்கூடிய இந்த வாதத்தை தான் பாஜகவுக்கு எதிராகவும் அஇஅதிமுக எதிராகவும் அமைப்புகளும் எதிர்கட்சிகளும் வைத்தார்கள் ஒரு உதாரணமாக நீங்க குறிப்பிட்ட அந்த ஈழ தமிழர் படுகொலை தொடர்பாக மலுகத்தின் நினைவேந்தல் நடத்தினால் குண்ட சட்டத்தில் கைது ஒரு மீத்தேன் எரிவாயு திட்டத்திற்கு எதிராக துண்டறிக்கை கொடுத்தால் அல்லது ஹைட்ரோ கார்பன் எதிர்த்து ஒரு துண்டறிக்கை கொடுத்தால் அவர்கள் தேசிய பாதுகாப்பு கருத்துரிமையை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குகிறது யாரு சொல்றது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துல பத்திரிகைக்காரர்களின் கழுத்தை நெறித்த காங்கிரசும் திராவிட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கு எதிராக போராடினார்கள் அலுவலகத்தில் <laughs> 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 நாங்களா <laughs> 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 அதை சொன்னாங்களா இல்லையா மீனவர்கள் அதை சொன்னாங்களா இல்லையா அது பத்திரிகைகள் வந்ததா இல்லையா அதையே நீங்க எடுத்துக்க மறுக்கிறீங்க அப்போ இதே மாதிரி ஒரு கலவரம் பின்னால் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பிரசிடன்ஸ் இருக்கு தொழிற்சாலை <laughs> 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 ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் என்பது 
ஒட்டப்படாரம் விளாத்திக்குளம் கோயில் பெட்டி தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் திருச்செந்தூர் ஆறு மிகப்பெரிய சட்டமன்றங்களை பெற்றது ஸ்டெர்லைட் தூத்துக்குடியில் மட்டும்தான் இருக்கு நகரத்தில் தான் மட்டும் இருக்கு நான் சொல்றது நான் சொல்றது சாத்தான்குளம் ஏரியாவில் இருக்கிற ஏரியா ஸோ தூத்துக்குடினாலே நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறேன் நான் அங்கே போய் போட்டி போட்டு சில கரைகளை விளக்க வேண்டும் என்று நினைத்தது தூத்துக்குடியில் வாழை மரம் இருக்கிறது பனை மரம் இருக்கிறது சங்கு இருக்கிறது மீன் இருக்கிறது உப்பு இருக்கிறது இதையெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் ஸ்டெர்லைட்டை மட்டுமே நம்ம சொல்லிக்கிட்டு அந்த மாவட்டம் முழுவதையுமே நம்ம மேம்ப மேம்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ என் மேரில் என்ன பழிய சுமத்தினாலும் ஸ்டெர்லைட் வேற வேணாம் ஆனால் அதை தாண்டி அந்த மாவட்டம் மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய மாவட்டம் நான் சொல்கிற இடம் சாத்தான் குளத்துக்கும் ஸ்டெர்லைட்டுக்கும் சம அதையும் தாண்டி அங்கே தள்ளு வருது ஏன் வருது அதை நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நிலத்தடி நீர் ரொம்ப அதல பாதாளத்துக்கு போயிடுச்சு அப்போ அங்கே தண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்கனவே மாநில அரசு சிவலப்பேரி கூடு கூட்டுக்குடி நீர் திட்டம் தாமிரபரணி கூட்டுக்குடி நீர் திட்டத்தை கொடுக்குறாங்க நானூற்றம்பது கிராமங்கள் பலன் பெறுகிறது அது மட்டுமல்ல தேர்தல்னால அவங்களால உடனே அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியலை நிறைவேற்றன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஏன் இது வருது நான் ஏன்னா நான் வந்து குலசேகரப்பட்டின்ற ஊருக்கு போகிறேன் அங்கே தண்ணீர் பிரச்சனைன்னு ஒரு தொலைக்காட்சியில் பார்க்குறேன் அங்கே நான் போகிறேன் அங்கே போகும் பொழுது மக்கள் சொன்னது ஒரு வருடத்துலேயே பதினெட்டு பேர் சிறுநீரக வியாதியில் இறந்துருக்காங்க இது எனக்கு பொட்டில் அடித்தா மாதிரி இருக்குது ஏன் பதினெட்டு பேர் இங்கே இருங்க அப்போ இதெல்லாம் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் ஏன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எது வந்தாலும் ஸ்டெர்லைட் நீங்கள் கூடுதலாக தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் குறிப்பாக தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் புற்றுநோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது என்பது அரசினுடைய மருத்துவமனையினுடைய குறிப்புகளில் இருக்கக்கூடிய இல்லை 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 நீங்கள் நீங்கள் அரசு மருத்துவமனை குறிப்பில் தூத்துக்குடி இல்லை தீர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறத நீங்க வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தூக்குடினாலே எல்லாத்துக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளது <laughs> எய்ம்ஸை கொண்டு வரோம்னு சொல்கிறோம் சாலை வசதிகளை கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறோம் வருங்காலத்தில் நல்ல மருத்துவமனைகள் கொண்டு வர சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு வளர்ச்சி திட்டம் இது இதை ஏன் சந்திக்கும் மாதிரி இன்னொன்று சித்தாந்த அடிப்படையில் பிரிவினைவாதம் என்ன பேசுகிறோம் ஒரு ஒரு திட்டத்தை போட்டு இந்த திட்டம் இந்துக்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அப்படி பார்த்தா மத சார்புடைய அரசியல் செய்வது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்றவர்கள் அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டப்படும் என்பது போன்ற வாதங்களை வட இந்தியர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசம் அதை எதிர்க்கிறதா அப்போ ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் ராமர் கோவில் தமிழை பாராளுமன்றத்தில் பேசி தமிழ் நான் எப்படி தொன்மையான மொழி இந்த மொழியை மதிக்கிறேன் என்று சொன்ன பிரதமர் எந்த விதத்தில் தமிழை அழித்தாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர்களோட தமிழ் மொழி பற்றி அதிகமாக உள்ளவர்கள் நாங்கள் தமிழகத்தில்ஜி <laughs> 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 இனி பெரியாரிய சித்தாந்தங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை இல்லை என்பது போன்ற வாதங்கள் இன்னும் நான் சொல்கிறேன் ஒருபடி மேலே போய் டாக்டர் தமிழிசை அப்படிங்கிறவரை தனித்து வைத்து பார்த்தால் பாஜகவின் மீது திமுக வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் இடதுசாரிகள் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களில் பாஜக கருத்தியல் இன்னும் நான் வெளிப்படையாக சொன்னோம்னா திரு ஹெச் ராஜா போன்றவர்கள் பெரியார் சிலையை அகற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அதன் பிறகு இல்லைன்னு சொன்னது அதில் நாங்கள் வந்து அதை அட்மின் சொன்னது இது போன்ற பெரியார் மீதான விமர்சனங்கள் அல்லது பெரியாரிய கருத்துக்களின் மீதான விமர்சனங்களை பாஜக தவிர்த்து விட்டு வளர்ச்சி போன்றவற்றை மட்டும் ஒன்றே சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் நான் எவ்வளவோ பேசுறேன் எவ்வளவோ தமிழகத்துக்கு வளர்ச்சி திட்டங்கள் ராஜா சொன்னதுல சில கருத்துக்கள் திருத்தி எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் 
ஆனா அது மட்டுமே ஒரு கொள்கை என்று இல்லை என்னு சொல்ல போனா பெரியார் சிலை உடைக்கப்பட்ட பொழுது எங்கள் அகில பாரத தலைவர்ல இருந்து முரளிதர் ராவ்ல இருந்து உடனே வந்து அது வந்து அவர்களும் இல்ல இது எனக்கு என்னதான் அந்த கருத்து அந்த கருத்து இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன் ஒரு பெரும்பான்மையான மக்களின் மனதை புண்படுத்தும் அளவிற்கு ஒரு கோயிலுக்கு போனா இது என்ன சனாதன தர்மம் இதுல என்ன இதுல என்ன இருக்கு அதை பேசுறது ஏன் ஆனா ஆனா ஓட்டுன்னு வரும்பொழுது அண்ணன் திருமாவளவன் திரு பெரியார் எடுத்து தள்ளி வச்சுட்டு அவர் வந்து சிதம்பர கோயிலுக்கு போறார் கனிமொழி பெரியாரோட படத்தை ட்விட்டர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்க அரசியல் பண்றாங்க அப்போ உங்களுக்கு அரசியல் பண்ணும்போது பெரியார் தேவையா இல்ல இந்த மனநிலை வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எல்லா மேடைகளிலும் நீங்க ஏதாவது உறக்க பேசுறீங்க நான் நான் என்ன கேட்கறேன்னா தமிழகத்தினுடைய அரசியல் இன்னைக்கு இல்ல காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும் தனித்து தான் இருந்திருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா வேறொரு முடிவு எடுத்தால் தமிழகம் வேறொரு முடிவு எடுக்கும் இந்த தமிழகத்தினுடைய தட்பவெட்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு அரசியல் செய்ய பாஜக தயாராக இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை தான் நான் திருப்பி திருப்பி வைக்கிறேன் ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அக்லக் படுகொலை அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல்ல பிர எதிர்குரல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வருகிறது கல்புரிக்கு படுகொலையா தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் அதற்கான எதிர்குரல் வருகிறது நீங்கள் எங்கே ஒரு இந்தியா முழுவதும் நடக்கக்கூடிய தாக்குதல்கள் பிரச்சனைகளுக்கான குரல்கள் அப்படிங்கிறது தமிழகத்திலேருந்து எழுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் தமிழகத்தின் சற்றே வித்தியாசமாக இருக்கிறது தனித்து நிற்கிறது அது பேசக்கூடிய அரசியலை உள்வாங்கி கொண்டு பாஜக பேசினால் ஒருவேளை தாமரை மலரக்கூடும் என்ற ஒரு வாதம் வைக்கப்படுகிறது நீங்க பேசுறது இந்த மாதத்திலே நின்று தமிழ்நாட்டை தாமரை மலர வச்சிட முடியுங்கிற நம்பிக்கை தமிழ் இல்லை நான் வாத எதிர்வாதமே வைக்கல நீ சொல்றதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னன்னா நான் சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் சொல்ற ஒரே சொல்ல சொன்னா நான் நல்லவ ஆனா எனக்கு உண்மையிலேயே இது இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்து இருக்கு இந்த கருத்தை ஏன் நம்ம ஆராய கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே நான் கிட்டவன் நீங்க எப்படி அப்படி சொல்ல உதாரணத்துக்கு நீட் நீட் வந்து எல்லாரும் நீட் வேண்டாம் இல்ல இந்த நீட்ல நல்லது இருக்கு இது ஒரு மாதம் இது ஒரு லட்சத்தி தமிழக மக்களிடம் போய் நிறைய நன்மைகள் நடந்திருக்கு நீட்டால் நன்மைகள் மற்ற எல்லாவற்றையும் நன்மைகள் நடந்திருக்குது ஆனால் இந்த கட்சிகள் எங்களுக்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரம் செய்து அவர்கள் மனதை மாற்றி விட்டார்கள் வாதம் வைக்கிறீங்க ஒருவர் நன்றாக வாழ்கிறார் நல்லா இருக்கிறாரு அதனால அவருக்கு லாபம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய பொய் வாதத்திற்கு ஏமாறக்கூடிய அளவிற்கு தமிழக மக்கள் ஏமாறு எதிர்கேள்வி கேட்கிறேன் பொய் சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துல நீட்ட ஸ்கிரேப் பண்ண முடியாது ஒருத்தருக்கு கொலை குற்றம் போட்டு ஒரு சிறையில் இருக்கிறார் நான் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே வரு <laughs> 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 எனக்கு நீட்டோட அருமை தெரியும் அதனால நான் ஆமா நான் சொல்றேன் கிருஷ்ணசாமி சொல்றாரு ஓகே அது மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க ராம்தாஸ் மாதிரி பண்ணவங்க எதுக்குறாங்க ஆனா எனக்கு ஆத்மார்த்தம் நான் ஒரே ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நீட்டு எல்லாருக்கும் பாப்புலரா இருக்கு அதனால நானும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் நல்லவன் ஆனா உண்மையா நான் நல்லவ இல்ல ஏன்னா நீட்டுனால பாமர மக்கள் பலன் பெறுவார்கள் என்பது எனக்கு அதாவது இல்ல நீங்க நீங்க ஒரு காரணம் இது தம்ப தவறு தம்பி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரும்பொழுது பல பிரச்சனைகள் உடனே உடனே நீ செத்தா பரவாயில்லையா நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொல்லிடுவீங்க அதனால அந்த உதாரணத்துக்கே வரல ஒரு லைன்ல நிக்கிறாங்க இன்னைக்கு தேர்தலுக்கு வந்து நின்று வருது ஒரு சுருண்டு விழுந்து இறந்துட்டாரு உடனே தேர்தலே நடத்தக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்ல 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 அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்ல ஒரு நிமிஷம் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க உடனே இதுல ஏத்தி உடனே நீங்க அனிதா இதுதான் தவறு இல்ல ரொம்ப தவறான இல்ல அனிதாவோட இறப்புக்கு அனிதாவோட இறப்புக்கு நான் வந்து இன்னும் கவலை ஆனா அதுக்குள்ளேயும் அரசியல் இருக்கு நீங்க ஸ்டாலின் அனிதாவை பாக்குறாரு அதுக்கு கூட யாரு இருந்தாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன் நீங்க பாதுகாக்கல இன்னும் அந்த குழந்தை பல பேர் குத்தி கிழித்தாலும் இப்ப நீங்க ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப வசதி ஆமாப்பா நீட் வேணும்பா வேண்டாப்பா சொல்றது மிக சுலபம் ஆனா இந்த மாதிரி உள்ளுணர்வோடு அரசியலில் இருக்கும் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எனக்கு நீச்ச பத்தி அதனால தான் கேள்வியா கேட்கிறேன் 
சேது சமுத்திர திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று திமுக உறுதியாக இருந்தது காங்கிரஸ் உறுதியாக இருந்தது கோடி டி ஆர் பாலு அல்லு அல்லு நல்லு ராமரங்கிய பாலம் கட்டினார் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பெருவாரியாக இங்க இருக்கிறார்கள் அந்த பெரும்பான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கை நான் திருப்பி சொல்றேன் அது நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை தகர்க்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு திட்டம் நிறுத்தப்படுவது நியாயம் என்று சொன்னால் பெருவாரியான மக்கள் இங்கு இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு சட்டப்பேரவையில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறது அது பெரும்பான்மை மக்களுடைய குரல் என்ன குரல் எங்களுக்கு நீட் வேண்டாம் என்று ராமர் பாலத்துக்கு பெரும்பான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கைக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய அரசு பாஜக வாதம் சரியா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு 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 அமைப்பு இருக்கிறது அதை உடைச்சு எடுக்க கூடாது அதற்கு மாற்று வழி கொண்டு வரலாம்னு எங்களுக்கு ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் கொஞ்சம் கேளுங்களேன் அதாவது மாற்று வழி கொண்டு வந்து அது சரி பண்ணி நிலைநிறுத்தணும் தான் சொல்றோம் பத்து வருஷம் காங்கிரஸ் திமுக ஆட்சியில் இருந்தல ஒரு மாற்று வழியா நீங்க கண்டுபிடிக்கல ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் ஒரே ஒரு நிமிடம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு இருக்கிறது ஆனா நீட்டு வேண்டாம் ஆனா வேணும் நான் சொல்லுவேன் இது இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் நீ வேணும்னு சொன்னா நீ கெட்டவன் சொல்லுவேன் ஆனா நாலந்து வருடங்கள் கழித்துதான் தெரியும் நல்லவர்கள் நல்லதை தான் எடுத்து சொல்லுவோம் நீங்க பாப்புலிஸ்டா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இலவசத்தை கொடுத்து அதை பண்ணி நான் பண்ண தயாரா இல்ல ஆனா நான் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியிலே பணியாற்றி இருக்கிற அரசாங்க மருத்துவக் கல்லூரியில படித்திருக்கிறேன் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் குழந்தைகள் சில நேரம் எப்படி பாஸ் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில எப்படி தேர் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் ஒரு நேரடியாக நான் நேரடியா குற்றச்சாட்டுறேன் மக்களுக்காகத்தான் அரசாங்கம் அதனாலதான் அரசாங்கம் அந்த மக்களின் குரலுக்கு மதிப்பளிக்கிறோம் மக்களின் குரலுக்கு தான் மதிப்பளிக்கிறோம் மக்களின் வாழ்க்கைக்கு மதிப்பளிக்கிறோம் மக்களின் குரல் என்ன ஒரு நிமிஷம் மக்களின் தவறா குரல் நீங்க புரிந்து கொண்டா என்ன பண்றது நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன் நீங்க ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி வைத்திருக்கிறீங்க இதற்கு முன்னால் உள்ள விஷயத்த சொல்றேன் நீங்க ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி வைத்திருக்கிறீங்க நீங்க கொடிஸ்வரன் உங்க மகள் மகளோ அடிப்படை மார்க் ஜஸ்ட் பாஸ் இருந்தா போதும் நீங்க டாக்டர் ஆக்க முடியும் ஆனா இன்னைக்கு நீட் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்வு இருக்கும் பொழுது அதில் பாஸ் பண்ணலன்னா நீங்க மெடிக்கல் காலேஜே வச்சிருந்தா கூட உங்க குழந்தைய அதுல சேர்க்க முடியாது ஏனென்றால் தகுதியின்மையின் அடிப்படையில் அதே குழந்தை அதே குழந்தை தகுதி பெற்றது இருந்தால் டீக்கடக்காரரின் பையன் கூட அதில் நீட்டுக்கு வரலாம் நேர்மையான வாதமா நேர்மையான வாதம் வாதம் சொல்றேன் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு இடத்துக்கு வந்தாங்க என்ன வந்தாங்கன்னா அரசு கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீடுகளுக்கு மட்டும் நீட் வேண்டாம் தனியார் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் தனியார் கல்லூரிகளில் தனியார் மூலமாக ஒதுக்கப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு நீங்க நீட் நடத்திக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்க அந்த இடத்துக்கு வரல நீங்க பணத்தை கொடுத்து இடம் பெறுபவர்களை மட்டும் தடுப்பது உங்களுடைய நோக்கமாக இருந்திருந்தால் நீங்க அந்த முறைக்கு சம்மந்தம் இல்லை 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 நான் நீங்க மறுபடியும் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு உயர்கல்வி நீட்டில் மக்கள் நம்ம தமிழகத்து மக்கள் அதிகமாக பல மாநிலங்களில் போகிறாள் தயவு செய்து முழுமையாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பாப்புலிஸ்டாக போகாதுங்க இன்னைக்கு ஒன்றரை லட்சம் குழந்தைகள் எழுதுகிறார்கள் அது நான் சொன்னேன் நான் தான் உங்களுக்கு அதில் ட்விட்டர்ல பதிவு போறோம் நீங்க தயவு செய்து தம்பி சேது சமுத்திர திட்டத்தையும் நீட்டையும் நீங்க தயவு செய்து தம்பி அது இது உயிரோடு தயவு செய்து ஒரு நிமிடம் ஒரே ஒரு நிமிடம் நீங்க கேள்வி லாஜிக்கே இல்லை அது வந்து எங்களோட உணர்வு நாங்கள் சொல்லிச்சு மாற்று வழி ஒன்று கொண்டு போறோம்னு சொல்றோம் இது எப்படின்னா இதுவரை தகுதி தேர்வின் அடிப்படையில் தான் உலகமெங்கும் தேர்வுகள் நடைபெறுகிறது தகுதி இல்லாத ஒருத்தர் காப்பி அடிச்சு நீட்ல பாஸ் பண்ணி அவர் டாக்டர் ஆயிடக்கூடாது ஆக தகுதியின் அடிப்படையில் ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில் சேர வேண்டும் என்பது இது நியதி தகுதி இல்லாதவர் உடனே ட்விட்டர்ல இதுவரைக்கும் உள்ள டாக்டர் எல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ணலையா இதுவரைக்கும் உள்ளவங்க எல்லாம் ஊசி போடலையா அதற்கு என்று திறமை அதற்கு என்று தகுதி இன்னும் சொல்ல போனா தகுதி உடையவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படக்கூடாது என்பதுதான் நீட் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கான காரணிகள் அப்படின்னு வருகின்ற பொழுது மாநிலத்தில் உங்கள் கூட்டணிக்குள் இருந்த முரண்பாடுகள் ஒரு காரணம் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா கூட்டணி அமையக்கூடிய அந்த நிமிடம் வரை தம்பிதுரை மிக கடுமையாக உங்களை விமர்சிக்கிறார் பாமக அஇஅதிமுக கடுமையாக விமர்சித்தார்கள் இப்போ மாநிலத்தில் இது ஒரு முற்றிலும் பொருந்தா கூட்டணி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா திமுக கூட்டணியில் அவங்க எல்லோரும் ஒரு அணியில் ஒன்றுல ஒன்று நின்றாங்க ஒரு புள்ளியில் ஒன்று சேர்ந்தாங்க அது என்ன புள்ளினா மோடி எதிர்ப்பு பாஜக எதிர்ப்பு ஆனால் இங்கே அப்படி எந்த அஜெண்டாவும் இல்லை எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை நீங்க எல்லாம் தனியாக இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் ஒன்று சேருவோம் என்பது போன்ற ஒரு சேர்க்கணும் இதில் நீங்கள் இந்த நீட்டை வச்சு கொஞ்
நான் கேட்குறேன் ஸ்டாலின் தான் ரொம்ப பெரிய சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டே நாங்கள் ஜெயிப்போம் இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு அடுத்த நாள் நீங்கள் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு அதிமுக ஆட்சி கிடையாது ஏன் அப்போது ப பதிமூன்று இடங்களில் மட்டும்தான் வெற்றி பெற முடியுது இருபத்தி ரெண்டு இடங்களில் ஏன் வெற்றி பெற முடியல உங்களால் பெரும்பான்மை <laughs> 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 அது இயல்பாகவே ஒன்று இருக்கும்போது அதை உடச்சு தான் பண்ணணும் என்ன இருக்கு சரி ஓகே நான் என்ன வரேன் நான் என்ன கேட்குறேன்னா என்னுடைய கேள்வி இந்த கூட்டணி அப்படிங்கிறது இறுதி நேரத்தில் அமைந்ததும் அது ஒரு பொருந்தா கூட்டணியாக இருந்ததும் உங்களுடைய உங்களுடைய மீன்ஸ் உங்கள் கட்சியினுடைய அனைத்து உங்கள் கூட்டணியுடைய பின்னடைவுக்கு ஒரு காரணமா இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அப்படி பார்த்தா துரைமுருகன் வைகோ எங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறான்னு பேசினார் அப்புறம் வைகோவும் திருமாவளவும் போய் நாங்கள் கூட்டணியில் இருக்குமா இருக்குமான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மத்திய அரசை பற்றியும் மாநில அரசை பற்றியும் பல விமர்சனங்கள் குறிப்பாக மத்திய அரசை பற்றி நல்லதை எல்லாம் அல்லது அப்படின்னு தொடர் விமர்சனம் அதிமுக அதாவது இன்றைய காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து அது வைகோவா இருக்கலாம் திருமுருகன் காந்தி போன்றவர்களா இருக்கலாம் சில போராட்டங்களை நான் அவங்க பண்ணதையே நாங்கள் பண்ணோன்னு எடுத்து முன்னெடுத்து நல்ல நல்ல திட்டங்கள் இப்போ நான் கேட்குற ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் இவ்வளவு பேசுகிறீங்கல்ல எய்ம்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாயில் வரப்போகுது இது வந்து இந்தியாவில் குஜராத்துக்கு கூட கொடுக்காத எய்ம்ஸை தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்தாங்க ஒரு நன்றி அன்புமணி ஒரு அடிக்கல் ஒரு நன்றி இல்லை அது வேறு அது வேறு அது அவருக்கே தெரியும் அது அவருக்கே தெரியும் அது அவருக்கே தெரியும் அது என்ன அது எய்ம்ஸ் இல்ல அவருக்கே தெரியும் அது அவர் எய்ம்ஸ் தான் சொன்னா இல்ல அவர் சொன்னார் அது எய்ம்ஸ் இல்ல அப்ப அவர் தவறான தவறு சொல்லிருக்கு இல்ல நீங்க திருப்பி திருப்பி அத கேக்குற எய்ம்ஸ் இல்ல நான் சொல்லியாச்சு அப்புறம் திருப்பி 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 அவர் அவர்ட போய் கேளுங்க ஓகே இல்ல உங்க கூட்டணி கிச்சல நீங்க ஒரு மருத்துவர் ஒரு மருத்துவர் அதாவது பா எய்ம்ஸ்க்கு மோடி வந்து அடிக்கல் நாட்டனர் அது அன்புமணி அடிக்கல் நாட்டது எய்ம்ஸ் இல்ல நான் சொல்லிட்டேன் அது என்னோட வாதத்தை நான் ஏற்கனவே வெச்சிட்ட ஒரு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு எவ்வளவு ஆண்டு ஆகும் இல்ல நான் ஒரு நிமிடம் கேக்குறேன் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டன உடனே தமிழ்நாட்டுக்கு பாமர மக்களுக்கு எய்ம்ஸ் வர போகுது அப்படி ஒரு நன்றி ஒரு நன்றி அப்போ நான் என்ன கேக்குறேன் உலக மக்கள் நன்றி கேட்டவர்கள் அப்படிங்கறீங்க நீங்க என்ன பேசி தமிழ் மக்கள் அரசியல்வாதிகளை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அரசியல்வாதிகளை ஓகே இல்ல நீங்க கேட்டது தமிழ்நாட்டுக்கு வருது என்ற ஒரு நன்றி இருக்குதா அத கிளாரிஃபை பண்றதுக்காக தான் கேக்குறேன் நன்றி சொன்னீங்களா நான் கேக்குறேன் தமிழ்நாட்டுல ஸ்டாலின் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி ஸ்டாலின் பெரிய தமிழ் மாட்டு மேல அக்கறன்னு சொல்றீங்கல்ல எய்ம்ஸ் வருது சரி பிரதமர் எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்த பிரதமருக்கு நன்றி அப்படினு ஒரு வார்த்தை சொன்னா என்ன வைகோ தமிழ்நாடு மக்களுக்கு மதுரை மக்களுக்கு எய்ம்ஸ் வருது நன்றி சொன்னா என்ன அப்போ இல்லாத சமஸ்கிருதத்தை மோடி கொண்டு திணிக்கிறாருன்னு சொல்றீங்க ஆனா நல்ல திட்டங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது மோடிக்கு நன்றின்னு சொல்றது அப்போ உங்களோட முழு பிரச்சாரமும் மோடி எதிர்ப்பாக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த பிரச்சாரத்தை நீங்க கொண்டு செல்றீங்க அது மிக ஆழமாக கிளர்ச்சி ஏற்படுவதாகவும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் நீங்க கொண்டு வருவதனால அது மக்கள்கிட்ட எடுபட்டு போச்சு அதனால நான் என்ன கேக்குறேன் மக்கள்கிட்ட நல்ல இல்ல நீ உடனே கேட்பீங்க அடிக்கல் நாட்டா போதுமா தமிழகத்தில் பாஜக வளர வேண்டும் என்பதில் நீங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திரு மோடி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்த உடனேயே ஒரு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு தமிழகத்தில் அதற்கான பணிகள் தொடக்கப்பட்டு ஒருவேளை எய்ம்ஸ் பணிகள் நடைபெற்றிருந்தால் கூட கட்டிடங்கள் எழுந்திருந்தால் கூட அது உங்களுக்கு கூடுதல் பலமா இருந்தது இல்ல நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அது இடம் தேர்வுல பிரச்சனை இருந்தது மற்ற மாநிலங்கள் மூன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட மற்ற மாநிலங்கள் இல்ல மற்ற மாநிலங்கள்ல பதிமூன்று எய்ம்ஸ் மோடி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு நிக்கிறோம் இல்ல அதெல்லாம் இல்ல அடிக்கல் நாட்டிடம் வேலை வேலை செஞ்சிருப்பாங்க நீங்க ஒண்ணு சொல்ற அது மாதிரிலாம் இல்ல பல இடங்கள்ல எய்ம்ஸ் வந்திருக்கு இதை உணர்வு பூர்வமாக பல பேர் எடுத்துச் செல்வது தவறான நடைமுறை அதை எதிர்த்து சொல்வது வைகோ திமுக கடுமை விமர்சித்திருக்கிறார் ஆமா விமர்சித்திருக்கிறதா ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த விமர்சனங்கள் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தப்பட்டு ஒரு அணி சேர்க்கை என்பது இல்லையா அது ரொம்ப இயல்பா நடந்துச்சோ அஇஅதிமுக பாஜக அணி அப்படிங்கிறது 
தேர்தல் அறிவிக்கப்படக்கூடிய அந்த காலகட்டம் என்ன சொல்ல போனால் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு தான் அமைந்தது அப்படிங்கிறது இல்லையா ஸோ ஒரு வலிமையான கூட்டணியை இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஏர்லியராக நீங்கள் கட்டி எழுப்பியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு எழுதி பல காரணங்கள் சொல்லலாம் அதாவது வெற்றிக்கு ஒருவர் மட்டுமே உரிமை கொண்டாடுவார் தோல்விக்கு பல பேரை குற்றம் சாட்டலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கின்ற காரணங்களுக்குனால் ஒன்று இதுக்காக தான் உங்களை எல்லா மக்கள் நிராகரித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலை இன்றைய சூழ்நிலையில் இங்கே செய்யப்பட்ட பிரச்சாரம் இங்கே செய்யப்பட்ட அதை தான் சொல்கிறேன்னு தே ப்ரிஃபர் ராகுல் இன் தமிழ்நாடுன்னு அப்புறம் நம்மளால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எதிர் பிரச்சாரங்கள் என்ன சொல்ல போனால் நானே சொன்னேன் நான் இந்த கருத்து கணிப்புகளுக்காக எதிர் பதில் சொல்லும்பொழுது நானே சொன்னேன் இன்னும் கூட்டணியின் முழுமையான நிலைமை இன்னும் அடிமட்டத்தில் வரலை அந்த வராததை வச்சு முடிவு வெளிநடப்பு செய்வாங்க மாநிலத்திலும் வெளிநடப்பு செய்வாங்க நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் மத்தியில் ஆட்சி வந்திருப்பதனால் நான் தமிழக தலைவராக இருப்பதனால் என்னால் பல விஷயங்களை கேட்டு தமிழகத்திற்கு இன்னும் அதிகமாக பெற்று தர முடியும் அதனால தான் நான் தூத்துக்குடி உங்களுக்கு உதாரணம் காமிச்சேன் அதனால ஏதோ நீங்க வந்து உடனே வந்து நீ ஓட்டு போடல ஆனால் நீ திட்டங்களை கொண்டு வர மாட்டியா இதெல்லாம் வெற்றுவாதங்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னா அதுல வாழ வெட்டிட வேண்டியது தலை வெட்டிட வேண்டியது அப்புறம் இதைதான் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல இணையதளத்துல இத மாதிரி எழுதுனா பேசுனா இருநூறு ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது என்று மிக மரியாதைக்குரிய ஒரு பத்திரிகையை ரிப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்க தமிழகத்திற்கு அமைச்சர் பதவி ஏதேனும் கிடைக்குமா தேசிய ஜனநாயக பாஜக தனித்து பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெற்றாலும் கடந்த முறையும் நீங்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைச்சராக தான் இருந்தீங்க அமைச்சர்களுக்கு பங்களித்தார் மோடி அந்த விதத்துல இந்த முறையும் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆனால் தமிழகத்தில் ஒருவர் தான் உங்களுக்கு கூட்டணியில இருந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் பட் ராஜ்யசபா எம்பிஸ் இருக்கிறாங்க தமிழகத்திற்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு ஏதேனும் இருக்குமா தமிழகம் எதிர்பார்க்கலாமா அது எல்லாமே மத்திய அமைச்சரவை நமது மரியாதைக்குரிய பிரதமர் தான் முடிவு செய்யணும் ஆனா நான் என்னோட ஆதங்கத்தை இப்படிதான் சொன்னேன் இப்போ சரி ஒருவேளை ராஜ்யசபா கொடுக்கறாங்க எம்பி கொடுக்கறாங்க மந்திரி கொடுக்கறாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் ஆனா தேசிய நீரோட்டத்தில் கலந்து தமிழகம் கொஞ்சம் அதிக இடங்களை கொடுத்திருந்தால் தமிழகத்திற்கு சேவை செய்வதற்கு இன்னும் அதிக வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்ற ஆதங்கம் தான் எனக்கு எனக்கு வந்து தமிழக மக்கள் மீது கோபமோ எதுவுமே கிடையாது தமிழகம் ஒவ்வொரு வாட்டியுமே இப்படி எதிர்வாக்களித்து அதனால நம்ம இன்னும் அதிகமாக பலன் பெறலாம் இப்போ நாங்கள் நிச்சயமாக நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லா மாநிலத்தை விட அதனால தான் நிதின் கட்கரி அவர்கள் பேட்டியில் கூட நான் வந்து என்ன நீங்கள் கோதாவரி காவிரியை என்னை இணைப்போம் தமிழகம் நம்மளை புறக்கணித்ததுன்னு அவர் சொல்லலை முதல் திட்டம் எனக்கு அதுதான் சொன்னார் அதே மாதிரி தான் நான் தூத்துக்குடியில் என் தூத்துக்குடியில் பாதி மக்கள் எனக்கு ஓட்டு போடலை நான் பார்க்கலாம் அந்த மக்களுக்கு செய்ய வேண்டியது அந்த கடமை என்று நினைக்கிறேன் ஆக அந்த நல்ல தன்மையை புரிந்து கொள்ளாமல் எங்கோ ஏதோ யாரோ எப்போவோ பேசியது ஒன்றை வைத்து மட்டும் வைத்து கொண்டு இதுதான் பாஜக இதுதான் பாஜகவோட லேபிள் அப்படின்னு தயவு செய்து முத்திரை குத்தாதீர்கள் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு பத்திரிகையில் வந்த பேட்டி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்த எம்ஜிஆராக ரஜினிகாந்த் அரசியலில் இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருந்தார் ஸோ அடுத்தது சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வர இருக்கிறது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலும் இந்த கூட்டணி நீடிக்குமா அல்லது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் பொழுது ரஜினி களத்திற்கு வந்திருப்பார் ரஜினியும் நீங்களும் எதிர் எதிர்த்துருவாங்களாக நின்று களத்தை சந்திக்க வேண்டிய இது போன்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுமா அது குறித்து ஏதாவது அதாவது இன்னும் அரசியலமும் அதாவது இன்னும் கல்யாணமே நடக்கல அதுக்குள்ள குழந்தைக்கு என்ன பேர் நினைச்சு வச்சிருக்கீங்க கேட்கற மாதிரி இருக்கு அதனால கல்யாணம் நடக்கட்டும் குழந்தை பிறக்கட்டும் நாங்க போய் பார்க்கட்டும் நாங்க பேர் வைக்கிற நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்ப்போம் அதனால இன்னும் அதாவது திருமணம் நடக்கலாம்னு பேசும்பொழுது பிறக்க போற குழந்தைக்கு என்ன பேர் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குது எல்லாம் நடக்கட்டும் நடந்த பின் பார்ப்போம் இன்றைக்கும் வந்த செவி வழி செய்தி ஒன்று நான் கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கூட்டணி பேசுகின்ற பொழுது ராஜ்யசபா குறித்து எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்படல அது குறித்து ஒப்பந்தங்கள் எதுவும் இடப்படலை ஆனால் பாஜக உறுப்பினர்கள் ஒருவர் கூட வெற்றி பெற முடியாத ஒரு நிலையில் பாஜகவிற்கு தமிழகத்திலிருந்து ஒரு ராஜ்யசபாவை நீங்கள் அஇஅதிமுகம் கேட்பதாக ஒரு செய்தி வருகிறது 
அந்த மாதிரி ஏதேனும் பாஜகவில் அஇஅதிமுக பேச்சு இருக்கிறதா ராஜ்யசபா ஒன்று பாஜகவிற்கு பெற்று அதன் மூலம் அமைச்சர் அமைச்சரவைக்கு சென்று நீங்க சொல்ற மாதிரியான திட்டங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான முயற்சிகள் ஏதேனும் நடைபெறும் இல்ல அப்படி அதிகாரப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகள் எதுவும் நடக்கல நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அது மத்திய தலைமை தான் முடிவு பண்ணும் அது மாதிரி விடயங்கள் எல்லாம் மத்திய தலைமை தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அதனால இன்னும் உடச்சியே கூட கேட்கணும்னா பொன்ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ராஜ்யசபா மூலமாக மீண்டும் அமைச்சராவார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இன்று சமூக வலைதளங்களில் எடுக்கிற இந்த பிற்பகல் இருந்து இல்லை செய்தியாளர்களுக்கு மத்தியிலே அப்படி ஒரு செய்தி வேகமாக பரவியது அது அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் என்னை பொறுத்தபடி எனக்கு தெரிந்த செய்தி வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு எதுவும் இல்லை வாய்ப்பு இல்லை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது சரி வட இந்தியாவில் மிகப்பெரிய வெற்றி அபரிமிதமான வெற்றி காங்கிரஸ் பதினெட்டு மாநிலங்களில் வந்து ஒரு இடத்துல கூட வெற்றி பெற முடியல இதை சாத்தியமாக்கியதற்கு அந்த புல்வாமாவில் நடைபெற்ற அந்த தாக்குதல் அதன் பிறகு நடந்த அந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பு போன்றவற்றை மோடி முன்வைத்ததுதான் ஒரு காரணம் கடைசி நேரத்தில் அதில் வந்து அவங்க வாக்குகளை பெற்றுவிட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது வட இந்தியாவில் பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பை மையமாக வைத்து கடைசி நேரத்தில் செய்யப்பட்ட அந்த பிரச்சாரங்கள் தான் உங்களுடைய வெற்றிக்கு இல்லை நீங்கள் நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில் ஒரு பத்திரிகையில் உத்தரப்பிரதேசத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை வந்திருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு முன்வைக்கிறேன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாயாவதியும் அகிலேஷ் யாதவும் இணைந்த உடனேயே எல்லாரும் நினைத்தது இங்கே திமுக அதிமுக இணைந்தால் எப்படி பலம் பெறும் அதனால் யாதவ ஓட்டுகளெல்லாம் அகிலேஷ் யாதவ் வாங்கிடுவார் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவங்க ஓட்டெல்லாம் மாயாவதி வாங்கிடுவாங்க அதனால் பாஜக ஐம்பது இடங்களை கூட பெற முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வாக்குகளுக்கு அப்புறம் பாஜக அறுபத்தி ரெண்டு இடங்களே பெற்றிருக்கிறது பாஜக அங்கே மிக அடு பாதாளத்தில் போகும் என்று கணிக்கப்பட்டது ஆனால் அடுத்த சர்வேல என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் நாங்கள் இந்த ஜாதியை பார்த்து வாக்களித்ததை தாண்டி வளர்ச்சி திட்டங்கள் ஒவ்வொருவர் இல்லத்தையும் வந்து அடைய ஆரம்பித்து விட்டது அதை உணர்ந்து பல நாட்கள் வளர்ச்சியிலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட உத்தரப்பிரதேசத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் வந்து அடைந்ததனால் நாங்கள் ஜாதியை பார்க்காமல் வளர்ச்சி திட்டங்களை வைத்து நாங்கள் ஓட்டு போட ஆரம்பித்து விட்டோம் என்று சொன்னார்கள் அதுதான் உண்மை அதே மாதிரி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் தீவிரவாதிகளை ஒழிக்க வேண்டும் நீ தீவிரவாதிகளை ஒழித்தால் இந்த நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று சொல்வது கூட தவறு என்று எப்படி சொல்ல முடியும் அது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கே நடக்கலன்னு வேற சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் வந்து இல்லை இல்லை நாங்கள் பத்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்தணும் உடனே ஆர்டிஐல போட்டு இல்லை அப்படின்னு வந்தாச்சு ஆக ஒரு வலிமையான பிரதமர் வேண்டும் என்று சொல்வது என்ன தவறு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு பணிகளில் வட இந்தியர்கள் திட்டமிட்டே பூத்தப்படுகிறார்கள் தமிழர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு பறிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு குறிப்பாக ரயில்வேல வந்து அது அந்த விதியை காரணம் காட்டி சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ வட இந்தியா ஒரு பக்கம் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் விவசாய வேலையிலேருந்து உணவகங்கள்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் வட இந்தியர்கள் வந்து இங்கே வேலைக்கு வரக்கூடிய நிலைமை ஸோ வட இந்தியாவை விட தமிழகம் வளர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற கலையதார்த்தத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இன்னொரு பக்கம் அரசு வேலைகளிலும் வட இந்தியர்கள் வந்து திட்டமிட்டு பூத்தப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்ப்பு இங்கிருந்து எழுந்திருக்கிறது வேலைவாய்ப்பெற்று வாய்ப்புகள் அதிகம் வரும்போது அந்த வாய்ப்புகள் நமக்கு மறுக்கப்படுகிறது உள்ளபடி அக்கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பல இடங்களிலும் உங்கள் மீது அந்த மரியாதையோடு பார்க்கக்கூடிய பார்வை எங்களால் உணர முடிகிறது தொடர் பணிகள் நீண்ட ஒரு பிரச்சாரம் அந்த பிரச்சாரத்தினுடைய பலனை கூட அனுபவிக்க முடியவில்லை தோல்வி ஆயினும் கூட சோர்ந்து போகாமல் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க எங்களோடு இணைந்தீர்கள் நியூஸ் பதினெட்டு தமிழ்நாடு சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றி நன்றி